。这呢是多杰发现，就在一堆破烂儿，特别破。我说这个特别差劲。店长说啊，对对对，他觉得也特别好，觉得也是挺难得的啊，在这种破铜烂铁集市找到这么一个碗。听说北京和天津下雪了。京都今天特别热，我出了一身大汗，逛这个集市。这个集市叫破铜烂铁集市，东四破铜烂铁集市。这个集市就让我想起了原来在北京的时候，天宝还有大柳树啊。以前也十几年前啊，我们俩经常去淘宝啊，其实能淘到很多好东西。然后我们看看今天淘的东西啊，我先看看这个霓虹灯啊，稍等，它写着。现在营业中，大概是这个意思。然后这东西呢是多杰发现的，就在一堆破烂儿，特别破。然后呢，他就看到这个了，看到以后还问老板，老板说是可以用的。刚好有一个朋友是开烤肉店的，我就推荐给他，反正价格不贵就要了。然后我回来一试，哎，就发现它真是特别好看，那种就是复。复古那个年代，大概是五六十年代、六七十年代的那种样子啊。然后还有这种闪烁的小灯，确实挺不错的，捡漏了这个。就是 LED 的，但是它这种闪烁的感觉，就像那个彩珠灯泡的那种霓虹灯的感觉，是挺好的。这刚好就适合那种商业气氛的地方。小地球仪，这地球仪是老的，嗯，它刚好就是我这开烤肉店的朋友。做陈列，开烤肉店那个朋友做的都是工业风的，特别漂亮。这个匾额上面写的是“相会无主亦无宾”，就不多解释了，放在客厅里就是非常有意思哈。这个是日本的传统工艺做的娃娃，然后他的衣服啊，还有他的身体，就一点瑕疵都没有。这个我觉得也是挺难得的啊，在这种破铜烂铁集市找到这么一个娃娃。这个娃娃的材质呢是木屑，然后挤压成的，就有点像那种密度板，然后上面一层厚厚的漆。这个是品相非常好的一个娃娃。这个是一个什么东西的包装盒？然后我还要仔细的查，不是刚到家吗？这包装盒啊，它是竹子。竹子上面包了一层纸，然后纸上刷了一层大漆，然后上面有印刷的那个小画儿。我觉得这个样子吧，就很好看啊。这个如果谁是做包装啊设计的，我觉得这，就如果在时间和材料上允许的情况下，就可以，就是很值得借借鉴的这么一个东西，那种传统工艺的感觉。我说这套茶具吧，这套茶具一开始呢，我就是看上它这个底托了，我不知道这是底托，就觉得这是一个木削出来的，整个木头削出来的，特别精细啊。就是问那个店主，我说这是什么东西啊？然后他就给我摆出了一套茶具，我一开始也不以为然，就觉得这套茶具就是挺新的感觉。但是他跟我说是大正的，我仔细看的话，他这个是画出来的。不是像现在色纸啊什么的印刷出来的，而且后边有落款，然后搁在这个木托里，就是很好看的那么一个一套小茶具。嗯，五个杯子，然后还有两个酒壶。这原箱呢也挺不错的，然后它那上面写着“酒器”，这边写着“平安北风制”。这个茶托盘呢，就是日本老式的。茶托盘、木头和竹席做的。虽然我不喝茶，但是我能想象，如果喝茶的朋友啊，就是，嗯，把这作为茶托盘，会增加那个，就是茶桌上的这种雅致哈、啊，就是挺好看的那样子的，也非常做的也非常细致，有几块木头拼接的。这两个木雕的白熊，就是几何图形的那个。的雕塑的那种感觉，它叫亲子白熊，憨态可掬，而且它特别有那种，呃，大块面的那种雕塑感。叫金库，是一个以前装钱的一个箱子，这个五金件做的非常细致，就但是这个锁坏了，就需要修一下。上边是这样的一个盒子，下边是一个小抽屉。这五金件是铜的。铜的一个铃铛
、呃，非常沧桑老木头的一个小，呃，展示架吧，算是。然后上面可以刻一些小碗儿什么的，哦，特特别好看，特别差劲，特别差劲的感觉。我跟那个。嗯、呃，店主还说了，我说这个特别差劲。店主说啊，对对对，他觉得也特别好。啊，这个是一个小铅坠儿，我们没有想象出来它是干嘛的。后来问了店主，店主说是就是钓鱼的时候把那个鱼饵，就是鱼食搁在里边，然后放在下面招那个鱼过来的。我觉得这挺好玩的。我们钓鱼的朋友有没有了解的？现在是做成什么样的？这肯定是那种老的哈，不知道现在的样子是什么样的。这这个立式是昭和三十年制造的，嗯、呃，样子很有力量感。还淘了一个这个，这个是在厨房放碗的一个架子，这个架子每个构件都可以活动。还有一个，它这塑料就有点发黄了，感觉特别 vintage。就是怀旧气息，浓浓的怀旧气息的那种，嗯，特别方便，感觉放点什么挺还挺好的。昨天录像的时候还落了几件，现在多杰拍完照片跟大家说一下，这个是亚麻绳编织的手提袋，很轻盈复古，还有一股淑女的味道。我上次买了一个挂房梁上的那个小铃铛之后，好多朋友跟我要，我说我这次找两个好看的吧，一个是人脸的，这个特别漂亮，嗯、呃，还有一个上面写着九米四，两个小铃铛。这个塑料小人儿，我们也不知道是哪个动画片里的，就觉得挺酷的，想起了小时候玩的那种可以活动四肢的小人儿。十号，如果不下雨的话，再去逛另外一个集市。